التحقيق بانفجار المرفق صار له ست اشهر واقف، بس في مذكرات توقف، إذا تنفذت قادرة تكون الحل السحري لإنهاء هيدا التعطيل. تحقيق واقف لأنه من الآخر القضاء مدعي على شخصيات من الطبقة الحاكمة السياسية بدهم نظام يحميها وعم بيقدر يحميها. واحد عم بكزدر بين أمريكا ولبنان، واحد عم بحل مشاكل الشرق الأوسط، واحد لاطع على جنب، واحد عم بيحتفل. واحد رجع تعين مدير عام، واحد العالم نسيته، واثنين رجعوا فاتوا على مجلس النواب. نعم، اثنين علي حسن خليل، رازي زعيتر بس قبل ما يوقف التحقيق، أصدر المحقق العدلي مذكرتين توقف ضد علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، وهيدي المذكرات بتضلها ماشية، حتى لو التحقيق واقف. لكن ليش بعد ما توقفوا؟ علي حسن خليل محتمة بالزور بحصانة نيابية ما بتحميه أصلاً من الملاحقة الجزائية. بس السلطة مصرة تخبيه وراها ولو بالقوة بس يوسف فنيانوس مش نايب وفي مذكرة توقيف ضده معممة على الأجهزة الأمنية كلها ليش هو بعد ما توقف؟ ما في جواب مكان سكنه معروف وإذا رفضت قوى الأمن توقيفه بيقدر الجيش يوقفه أو الأمن العام بيقدروا يداهموه بحيال لمحل طبعا الجواب الحقيقي هو أنه فنيانوس محمي من الفرنجية مثل ما علي حسن خليل وغازي زعيتر محميين من نبيه بره وعباس ابراهيم محمي من حزب الله وانطوان صليبة محمي من ميشال عون وحسان دياب ونهاد المشنوق محميين من دار الفتوى ولهيك التحقيق عم بيتعرقل ولو وقف هالعرقلة فينا نركز على تنفيذ مذكرات التوقيف بالاخص يلي ضد فنيانوس لانه ما في اي عائق قانوني يستعمل كحجة لعدم تنفيذه اذا تنفذت مذكرات التوقيف ضد فنيانوس او ضد اي مدة عليه ما بيظهر من الحبس الا ليستمر التحقيق بيصير كل طلب رد او مخاصمة عم بيقدموه المتهمين عم بيتسبب بايام توقيف اضافية لواحد من جماعتهم، وبالتالي بتنجبر السلطة تسرع التحقيق لتظهرهم بدل ما تعرقلوا وتماطل فيه لتحميهم.